అంటున్నాడు ఒక హడావుడి మనం ఇప్పుడు చూస్తున్నాం అండ్ ద కౌంట్ విల్ బి స్టార్టింగ్ నౌ 
కేశవ్ గారు సందీప్ అంత ఒక ఫోటో ప్లీజ్ ముండమూర్తి అందరూ దీపక్ గారు గ్రేట్ ఆంధ్ర మూర్తి గారు మూర్తి గారు ఒకసారి రండి నిశాంత్ గారు ఒక్క ఫోటో ఇక్కడ బాగానే ఉంది స్ట్రాంగ్ గానే ఉంది అభిషేక్ గారు డైరెక్టర్ గారు అంతా మొత్తం ఫోటో మన ఫోటోగ్రాఫర్స్ అందరూ రండి రాజమండ్రి ఫోటోగ్రాఫర్స్ తెస్తారు వేటకి ముందు వచ్చే నిశ్శబ్దాన్ని ఆస్వాదించండి వేటకి ముందు వచ్చే నిశ్శబ్దాన్ని ఆస్వాదించండి అండ్ మీడియాతో ఇప్పుడు క్యూఎన్ఏ ఉంది కాబట్టి అందరూ ఇక్కడే ఉండవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం కెమెరాస్ అన్ని బ్యాక్ ప్లీజ్ అన్న సో మీడియా అందరి సమక్షంలో మన మధ్య ఉన్నటువంటి ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ మయాంక్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం సౌండ్ ఆపండి అమ్మా డబ్బులు ఆపండి కాసేపు డబ్బులు ఆపేయండి డబ్బులు ఆపేయండి ఆపండి అరే బాబా ఆపండి రా జేడ్ బ్రాండ్ దాగారా ఏంటి
సో మన మధ్య ఉన్నటువంటి కో ప్రొడ్యూసర్ మయాంక్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం ఇట్ ఇస్ ఎ ఫ్యూ అబౌట్స్ అవర్ మూవీస్ ప్లీజ్ కమ్ హలో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ ఆల్ ది మీడియా ఫ్రెండ్స్ Uh, thank you all the media friends and family for being present here today and we are very much exp- uh, excited for this movie and as you can see our first look our mass maharaja ravitej garu uh, as never seen before this is the first time you can see it's a very impressive and very dangerous of his look so we are very excited with this project and uh, టైగర్ కూడా ఉండాలి టైగర్ గురించి చెప్పాలంటే ఐ సే ఓన్లీ వన్ లైన్ అండ్ మీరు తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేయండి కుచ్ మే లిక్ దూంగా కుచ్ రాస్తా లిక్ దేగా కొన్ని దారి రాస్తుంది కొన్ని నేను రాస్తాను కుచ్ మే లిక్ దూంగా కుచ్ రాస్తా లిక్ దేగా తుమ్ దిక్తే దేతే జావ్ ముష్కిలే మే రాస్తా లిక్ దూంగా కొన్ని దారి రాస్తుంది కొన్ని నేను రాస్తాను వాళ్ళు కష్టాలు రాస్తూ ఉంటారు నేను గమ్యం రాసేస్తాను చాహే కాట్ దో పర్ మేరే చాహే కాట్ దో పర్ మేరే జమీన్ పర్ బైఠే ఆస్మా లిక్ దూంగా నా రెక్కలు మీరు కోసేసినా నా రెక్కలు మీరు కోసేసిన నేలపై ఉండి నింగిని రాసేస్తాను అది మా టైగర్ వాల్ కమాన్ ఎవరిబడి థాంక్యూ థాంక్యూ సర్ థాంక్యూ సో మచ్ ఒక్క ఫ్యూ లైన్స్ తో మొత్తం మాకు సినిమా ఏంటో చూపించేశారు ఇక్కడ ఫస్ట్ లుక్ తో మొత్తం మా ఫ్యాన్స్ అందరికి కూడా గూస్ బంప్స్ వచ్చేసాయి అండ్ ఇంకా నెక్స్ట్ మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది మన డైరెక్టర్ గారి గురించి మీరు ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ లాంచ్ కే ఇంత కష్టపడ్డారంటే మీకు అర్థమైపోతుంది సినిమా మొత్తం గురించి ఎంత కష్టపడ్డారు నేను ఫస్ట్ అసలు ఏం జరుగుతుందో అర్థం కాక ఆలోచిస్తూ ఉన్నాను అక్కడ దొంగలు వచ్చారు జనాల్ని కొంచెం ఇబ్బంది పెట్టారు తర్వాత కొంతమంది కొంచెం రాబరీ చేశారు దూకేశారు ఏదో సైన్ చేశారు ఇదంతా కూడా నాకు ఇప్పుడేం అర్థమవుతుందంటే స్టూవర్ట్పురం దొంగలు ఎక్కువగా రైల్లోనే దోపిడీలు చేస్తూ ఉండేవారు సో దాని కథనానికి సంబంధించి ఈ సినిమా ఉండబోతుందని సింబాలిక్గా చెప్తూ ఫస్ట్ లుక్ని ఈ రేంజ్లో మన రాజమండ్రిలో మన అందరి సమక్షంలో ఇచ్చినటువంటి ఫస్ట్ లుక్ లాంచ్ చూస్తేనే సినిమా ఏ రేంజ్ లో ఉండబోతుంది అర్థమవుతుంది ఇంకా మనం లైక్ చేయకుండా మన డైరెక్టర్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం సార్ ప్లీజ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రాజమండ్రికి వచ్చి లాంచ్ చేయడం అన్నది నా అనుకోలేదు ఎప్పుడు బికాస్ నేను పుట్టింది కూడా ఇక్కడే ఇక్కడ నుంచి అందరూ ప్రేమ ఫస్ట్ ఇస్తారంటారు ఈస్ట్ గోదావరి జిల్లా వాళ్ళంటే మన అందరికి తెలిసిందే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ నేను లాంచ్ చేయాలని ఒక ఐడియా అనుకున్నప్పుడు ఇట్స్ నాట్ అ సింగిల్ మెన్ ఐడియా ఇట్స్ ఆల్ అందరూ ఆలోచించుకుని ఏదో డిఫరెంట్గా చేయాలనుకున్నప్పుడు అభిషేక్ గారి కోఆపరేషన్ ఎందుకంటే ఫస్ట్ లుక్ మాత్రం ఇక్కడ చేయాలంటే ఇట్స్ ఖర్చుతో దాక్కున్నది దానికి ఫస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ ఇంత స్ట్రాంగ్ ఉండి లేకపోతే డైరెక్టర్ ఐడియా పంచ్ పడదు సో మహారాజా ఫ్యాన్స్ మీకు అందరూ చెప్పినట్టు నాలుగేళ్ళ ఆకలితో వచ్చుతుంటే ఆకలి తిరిపొద్దు అని చెప్పాను హోప్ మీ ఆకలి తీరుద్దని ఇంకా తీరకూడదు ఎందుకంటే తీరితే మళ్ళీ నేను ఇవ్వాలి కాబట్టి ఇంకా చాలా ఉన్నాయి ఇలాంటివి మీ అందరికి నచ్చిందని మీ అందరు కూడా ఎంతో దూరం నుంచి వచ్చినందుకు థ్యాంక్స్ రవితేజ ఫ్యాన్స్ అండ్ కొంతమంది లైవ్ కూడా చూస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు కూడా థ్యాంక్ యూ అండ్ పైన పని చేసిన చాలామంది ఉన్నారు మూడు రోజుల నుంచి ఎండలో కష్టపడ్డాడు వాళ్ళందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ అండ్ ఇక్కడ ఉన్న కెమెరామ్యాన్ శ్రీకాంత్ గారికి అలాగే శ్రేయస్ మీడియా వీళ్ళందరూ కూడా థ్యాంక్ యూ చెప్తున్నాను ఇంకో విషయం ఏంటంటే మీడియా వాళ్ళు 
మేము ఎంత కష్టపడినా ప్రజలకి చేరాలంటే మీరు ఉండాలి ఎండలో మేము పెట్టుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఆలోచించాం వంశీగారితో మేము శేఖర్తో మాట్లాడినప్పుడు సార్ వాళ్ళు వస్తారా రాగలుగుతారా ఎంత దూరం ట్రావెల్ చేయాలి ఎందుకంటే మీకు అందరూ కమిట్మెంట్స్ ఉంటాయి బట్ మీరు అందరూ వచ్చినందుకు పేరు పేరున థ్యాంక్ యూ చెప్తున్నాను ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ఈజీ జాబ్ థ్యాంక్ యూ మూర్తి గారు అందరికీ పేరు పేరున థ్యాంక్ యూ చెప్తున్నాను మీడియా అందరికీ మీరు అందరూ వచ్చి దీన్ని దివించి ఇంత సక్సెస్ఫుల్ చేసినందుకు అలాగే ముఖేష్ సారీ అండ్ మయాంక్ వాళ్ళు నాతోనే మూడు రోజులు ఉంటూ ఇనికి ఒంట్లో కూడా బాగాలేదు యాక్చువల్లీ సో మీకు ఒక ఒక పెద్ద లాంచ్గా ఉండాలని ఎంతో కష్టపడి చేసింది హోప్ మీకు అది రీచ్ అయింది నేను అనుకుంటున్నాను అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ పోలీసుల బృందానికి కూడా అలాగే రైల్వే బృందానికి కూడా అలాగే మున్సిపాలిటీ వీళ్ళందరూ కూడా పేరు పేరు థ్యాంక్ యూ చెప్తున్నాను అండ్ ముఖ్యంగా రవితేజ గారికి ఆయన బ్లెస్సింగ్స్ ఎప్పుడు మనకు ఉంటుంది ఒకటే చెప్తారు ఆయన నువ్వు చేయి వంశీ నేను వెనకాల ఉన్నాను అంటారు సార్ ఆయన ఎక్కడున్నా మన బ్లెస్సింగ్స్ అందరికీ ఉంటుంది ఈ సినిమా మంచిగా ఆడుతుందని నేను ప్రార్థిస్తున్నాను అట్ ద సేమ్ టైం అక్టోబర్ ట్వంటీ ఎయిత్ డోంట్ మిస్ ద ఫిలిం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఇప్పుడు కూడా ఆయన మీ వెనకే ఉన్నారు సార్ అండ్ ఇంకా లేట్ చేయకుండా మీడియా క్యూఎన్ డే స్టార్ట్ చేస్తున్నాము సార్ చాలా క్యూరియస్గా ఉన్నారు ప్రజలందరూ సో క్వశ్చన్స్ అడిగి ఏమి తెలుసుకోవాలని సో మీడియా ద్వారా క్వశ్చన్స్ని మేము మీ నుంచి ఆన్సర్స్ని తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ ఎవరికైనా చెప్పండి సార్ క్వశ్చన్స్ అభిషేక్ నేను సార్ మొట్టమొదట మీ అందరికీ మీ టీంకి చాలా కంగ్రాచులేషన్స్ అండి ఎందుకంటే బికాస్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రైలర్ రిలీజులు కానీ అలాంటి ఇలాంటి ఈవెంట్లు ఇలాంటి చోట ఎప్పుడు జరగలేదు చాలా వెరైటీగా నావల్గా చేసినందుకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ ఆల్సో ఫెల్ట్ వెరీ నావల్ అబౌట్ దిస్ ఫంక్షన్ అయితే ఇప్పుడు ఈ టైగర్ నాగేశ్వరరావు అనే ఒక టైటిల్ దాని వెనకాతలు ఉన్న కథ అంటే స్టోర్టుపురం దొంగలు ఈ కాన్సెప్ట్ గతంలో కూడా ఇలాంటి సినిమాలు ఒకటి రెండు వచ్చాయి చిరంజీ చేసింది స్టోర్టుపురం పోలీస్ స్టేషన్ వచ్చింది అండ్ అంత సాగర్ డైరెక్టర్లో స్టోర్టుపురం దొంగలు అని వచ్చింది ఇప్పుడు ఈ సినిమాకి సంబంధించినంత వరకు ఆ ఛాయలు ఏమైనా ఉంటాయా లేకపోతే ఇది వేరే డిఫరెంట్ ప్లాటింగ్ ఏదైనా ఈ కథలో ఉన్నదా అంటే ముందు రెండు సినిమాలు నేను చూశానండి ఒకటి ఫిక్షన్ యాక్చువల్లీ చిరంజీవి గారు చేసింది ఎందుకంటే అది దొంగల నుంచి ఒక పోలీస్ గా వెళ్ళి ఆయన ఎలా మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చాడు అన్నది సాగర్ గారు చేసింది ఏంటంటే ఒక దొంగని ఆ స్టూటపురం ఉన్న బ్రీడ్ ని తీసుకున్నారు కానీ టైగర్ నాయేశ్వరరావు ఉన్నది రాలేదు సో మనం చేసేది ఏంటంటే టైగర్ నాస్ ఒరిజినల్ ఈవెంట్స్ ని పెడతాం అంటే ఇట్స్ బయోపిక్ బేసిక్లీ బయోపిక్ ఎస్ ఇట్స్ సెమీ బయోపిక్ సో ఆయన ఆయన ఏం చేశాడు అనేది ఇది జీవన చరిత్ర చూపిస్తున్నాం మనం ఇట్స్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ అండ్ ఇట్స్ వెరీ నాచురల్ అండ్ ఇట్స్ వెరీ ఇందులో ఇందులో ఫిక్షన్ ఏం లేదు కంప్లీట్ గా రియల్ ఇన్సిడెంట్స్ మీద చేశారు రియల్ ఇన్సిడెంట్స్ ఆర్ దేర్ బట్ ఆబ్వియస్లీ మీకు తెలుసు కాబట్టి కొన్ని ఫిక్షన్ కూడా యాడ్ చేస్తాం బట్ మోర్ ఆన్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఫిక్షన్ ఆన్ టైగర్ నాయేశ్వర్స్ లైఫ్ ఓకే మీరు ఇప్పుడు ఈ సినిమా ఈ సినిమా చేస్తున్నప్పుడు టైగర్ నాగేశ్వరరావు చేస్తున్నప్పుడు రవితేజ గారికి ఇంతకు ముందు ఒక బ్రహ్మాండమైన సూపర్ డూపర్ హిట్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ధమాకా అవన్నీ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఈ సినిమా మీద హై ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయి టైగర్ నాగేశ్వరరావు అని దీనికి సంబంధించి మీరు రవితేజ అభిమానులకు ఏ రకమైన గ్యారంటీ ఇస్తారు ఈ సినిమా ద్వారా అంటే ఈ సినిమా సూపర్ డూపర్ హిట్ అని మీరు ఏ రకంగా చెప్తారు చెప్పడానికి మీ దగ్గర ఉన్న మోర్ మెయిన్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటి ఓకే ఎలిమెంట్స్ అంటే యాక్చువల్ చాలా ఉన్నాయి సార్ మూడు చెప్తాను ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే టైగర్ నాయేశ్వరం అనేది ఒక రియస్ రియలిస్టిక్ రా రస్టిక్ స్టోరీ అంటే ఇప్పటివరకు తెలుగులో చాలా వరకు స్టోరీస్ చేస్తాం కానీ మనకు కొద్దిగా ఫిక్షనల్ చేసి కొద్దిగా కలర్ఫుల్గా చేయడం జరుగుతుంది దిస్ ఈస్ వెరీ టేకన్ ఆన్ వెరీ రియల్ లైఫ్ స్టోరీ సో రా రస్టిక్గా ప్లాన్ చేసుకుంటున్నాం సో మీరు చూసేటప్పుడే యూ విల్ ఫీల్ దట్ ఎమోషన్ అండ్ వైబ్ దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ ఉన్నాయి ఇందులో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఇదే బ్రిడ్జ్ని మేము సెట్ చేసి ఒక ఎంటైర్ ఫైట్ సీక్వెన్స్ చేసాం ద సేమ్ రాజమండ్రి బ్రిడ్జ్ దట్ యూ విల్ బీ సీయింగ్ ద ఫిలిం దట్ విల్ బీ అల్టిమేట్ అండ్ అవుట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఫర్ ఎవర్ ఆ రెండు చాలు మీకు ఎలా ఉంటుంది అనేది దెన్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ ఏంటంటే వీ హ్యావ్ ఎరెక్టెడ్ యాజ్ అభిషేక్ గారు ఉండవు స్టూట్ పర్ అండ్ నైన్టీన్ సెవెంటీస్ కదా అది ఒక ఫైవ్ టు ఐ డోంట్ నో అమౌంట్ ఫైనాన్షియల్ నేను చెప్పాలో లేదా తెలీదు వీ హ్యావ్ ఎరెక్టెడ్ ఇన్ ఫైవ్ టు సిక్స్ ఏకర్స్ ఆఫ్
యాక్చువల్లీ వన్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న చాలా ప్యాషనేట్ ప్రొడ్యూసర్లో మీరు ఒకళ్ళు ఏ సినిమా చేసినా సరే చాలా ప్యాషనేషన్ కనిపిస్తారు మీరు ఈ సినిమాకి మాత్రం ఇంకాస్త ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నారు ఓపెనింగ్ నాకు గుర్తుంది నోవోటల్లో చేసాం మనం ఈ ఓపెనింగ్ అప్పుడు కూడా చాలా గ్రాండ్గా చేశారు ఇప్పుడు కూడా చాలా గ్రాండ్గా చేశారు ఏంది ఈ సినిమా మీద స్పెషల్ ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి మిగతా ఆటల మీద కంటే ఈ సినిమా మీద స్పెషల్ ఏంటి ఎట్లా అన్ని సినిమాకి నేను ఎంత ఆదరించిన ఈ ఈ సినిమా కొంచెం నాకు స్పెషల్ ఈలాగా మా బేబీ లాగా ఈ మా బ్రదర్ మా బ్రదర్కి ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి కష్టపడి ట్రావెల్ చేస్తున్నాం ఇది ఈ ఫోర్ ఇయర్స్ బేబీకి ఈరోజు టైగర్ కేవ్లో నుంచి బయట వచ్చేసిన ఈరోజు ఓకే వంశీ గారు అది బేసిక్ ఏంటండి సార్ కొన్ని సినిమాలు డైరెక్టర్ నుంచి ఖర్చు చెప్తే ఒక టూ మంత్స్లో రెడీ అయిపోద్ది ఆ తర్వాత వెళ్ళిపోతాం బట్ ఈ ఫోర్ ఇయర్స్ నాతో పాటు ఈయన కూడా ట్రావెల్ అయ్యాడు సో ఆ ఎమోషన్ బాండింగ్ ఉంది ఇందులో ఆ ఎమోషన్ కనెక్టే మీరు ఇప్పుడు చూసేది సో మీకోసం చేశారు అనమాట నా కోసం కాదు అందరి కోసం హీరో గారి కోసం ఈ సినిమా కోసం అలాగే మీకు ఇంకో క్వశ్చన్ చాలా అంటే చాలా పెద్ద స్పాన్ ఉన్న సబ్జెక్ట్ మనకు చూస్తేనే తెలుస్తుంది ఆ కథ కూడా అందరికీ తెలిసిందే చాలా పెద్ద స్పాన్ ఉన్న సబ్జెక్ట్ మీ కెరీర్లో చాలా ఇనీషియల్ డేస్లో రవితేజ లాంటి రవితేజ గారు లాంటి పెద్ద స్టార్ని అండ్ ఆయనకు ఒక మేక్ ఓవర్ ఇచ్చి చాలా పెద్ద స్పాన్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ ఇది చాలా పెద్ద బాధ్యత ఎత్తుకున్నట్టున్నారు అంటే అదే చెప్తాం కదండి మనం ఒక ఎవల్యూషన్ వచ్చేటప్పటికి ఫిల్మ్ మేకింగ్ కానీ బడ్జెట్స్ కానీ మారుతున్నాయి సో ఈ సినిమాకి ఏంటంటే ఎస్ బిగ్గెస్ట్ స్కేల్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ కావాల్సి వచ్చింది కథ కూడా నేను ఏమి రాసినప్పుడు కూడా సో చిన్న చిన్న కన్నా ఐ హ్యావ్ టు సి ది ఫర్ ఎవ్రీబడి దర్ ఇస్ ఎ డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది అండ్ ఎవ్రీబడి ఎరీ ఎనీ ఫిల్మ్ మేక దే వాంటెడ్ టు వన్ బయోపిక్ అనుకుంటారు నాకు చిన్నప్పుడు నాయగన్ అంటే ఇష్టం అలాంటి సినిమా ఒకటి చేయాలని అనిపించింది నా కథ ఇది కథ దొరికింది ఇంకా దాని మీద వర్క్ చేసినప్పుడు దానికి ఈయన దొరికాడు కాబట్టి అది అలా పెంచుకుని వెళ్ళి ప్రొడక్షన్ అయింది బట్ యా ద అంటే ఈ స్టోరీకి అది కావాల్సి వచ్చిందండి బికాజ్ మీరు ఇందాక అడిగారు మీరు ఇప్పుడు వంద కోట్లు ధమాకా చేసిందంటే వెయ్యి కోట్లు చేయాలంటే నేను ఏదో చూపియాలి కదా చూపియపోతే ఎందుకు వస్తారు సో ఆ స్కేల్ పెంచడానికే వీ వర్క్ డౌన్ ఇట్ అలాంటి ఒకటి నేను రెండే చెప్పాను ఇంకా సినిమాలు చాలా ఉన్నాయి దట్ యూ విల్ ఎక్స్పీరియన్స్ వెన్ యూ సీ ఇట్ వంశీ గారు వంశీ గారు సార్ చెప్పండి సార్ మీకు ఈ దొంగ సబ్జెక్టుల మీద ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి నాకు అనుకున్నాను సార్ మీరు చెప్తారని అంటే అది తెలియదు సార్ అది అది న్యాచురల్గా నేను మొన్న ఎవరో నా ఫ్రెండ్ అడిగాడు ఏంటి దీని మీద జరుగుతుందని మొన్న ఆలోచించినప్పుడు ఇట్స్ అన్న్యాచురల్ అన్ప్లాన్డ్ యాక్చువల్లీ మేబీ ఐ డోంట్ నో బట్ ఐ ఫీల్ I have to change for next, from next. But, uh, Biopic is usually a good character in the film. But, Biopic is a rare character in the negative character. Yes. But, you can't do it like Gandhi or Jason. Correct. But, you can't do it like Tiger Nagasar. It's a negative character. But, you can't do it like that. Yeah, now, I'm going to tell you. 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 సెలబ్రిటీస్ కానీ పొలిటీషియన్స్ కానీ స్పోర్ట్స్ స్టార్స్ కానీ మనకు తెలిసిన వాళ్ళ మీద చెప్తాం అంటే తెలిసిన కదనే కొద్దిగా ఇంకా బ్రీఫ్ చేసి చెప్తాం బట్ టైగర్ నాష్ షో అనేది చాలా మందికి తెలుసు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టైగర్ నాష్ అనేసి మీ అందరికి తెలుసు ఉంటుంది ఎందుకు తెలిసింది నెగిటివ్గా అన్న వ్యక్తి మీకు ఎందుకు తెలుస్తుంది బట్ అది నేను రీసెర్చ్ చేసినప్పుడు నాకు ఒకటే అనిపించింది ఏంటంటే ఆయన చనిపోయినప్పుడు అప్పుడు మనకి సోషల్ మీడియా లేదు ఫోన్స్ లేవు ఏమి లేదు కానీ ఆయన శవాన్ని మూడు లక్షల మంది జనం చూడడానికి వచ్చారంట సో అంటే ఆ అతనిలో ఆ కథలో ఏదో ఒక చిన్న హిడెన్ ట్రూత్ ఉంది ఆ ట్రూత్ కోసమే ఈ సినిమా చేస్తాం అది మీకు అనిపిస్తుంది అంటే ఇందులో ఆ స్టూవర్ట్పురం ఆ టైంలో ఉన్న మిగిలిన కొన్ని ఒకటి రెండు క్యారెక్టర్లు కూడా బాగా ఫేమస్ క్యారెక్టర్లు అప్పట్లో ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గజల్ ప్రసాద్ గజల్ ప్రసాద్ పేరు వినే ఉంటారు ఉంది సార్ సింహాచలం సింహాచలం దోపిడి ఉంది ఉంది ఆ ఇన్సిడెంట్ ఏమైనా ఇందులో ఉంటుందా సింహాచలం యాక్చువల్లీ మీకు అన్ని లాగేస్తున్నారు బట్ చెప్తాను సింహాచలం రీసెర్చ్ రీసెర్చ్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే సార్ పేపర్లో మన రిపోర్టర్స్ చేసిన టైగర్ నాష్ ఉన్నాడని చెప్పారు దాంట్లో లేడు అదే అండి అదే అండి గజ్జల ప్రసాద్ టైగర్ నాష్ ప్లాన్ చేశారని చెప్పారు కానీ టైగర్ నాష్ అందులో లేడు గజల్ ప్రసాద్ చేసింది అది గజ్జల ప్రసాద్ చేసింది అది బట్ టైగర్ నాష్ ఏంటంటే హీ వాస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్లాన్ బట్ ఈ డిన్ డూ ద డ్రాబరీ సో గజల్ ప్రసాద్ క్యారెక్టర్ ఏంటంటే ఇట్స్ అన్ ఆపోజిట్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ నాగేశ్వర్ బేసిక్లీ దే టూ డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ యాక్చువల్లీ బట్ ఆ కథకి లైట్ గా మనం కోర్ చేసి టచ్ చేసి వదిలేస్తాం ఎవరు చేశారు ఆ క్యారెక్టర్ అది మీరు సినిమా చూడండి సార్ అదేం సార్ క్యారెక్టర్ ఎవరు చేస్తే చెప్పడానికి ఏముంది అంటే గజల్
అంటే మీకేమి ఇలాంటి సినిమాలు చేస్తుంటే ఈ సినిమాకి పెద్ద థ్రెటలు రాకపోవచ్చు కానీ వేరే సినిమాలు చేస్తుంటే థ్రెటలు రావట్లేదా సార్ నిజం చెప్పడానికి థ్రెటర్ ఏం ఉంటుంది సార్ భయం పడే అవసరం లేకుండా థ్రెట్ వస్తూనే ఉంటాయి మన పని మనం చేసి వెళ్తాయి వస్తున్నాయా సార్ ఆయనకి థ్రెట్ లేకపోతే నిద్ర రాదు సార్ ఓహో మన పని మనం చేసి వెళ్ళాలా కదా సార్ థ్రెట్ పెట్టి నాకు ఏం అది డోంట్ ఐ డోంట్ ఫియర్ అబౌట్ దాట్ కాశ్మీర్ ఫైల్స్ కి వచ్చింది మీద కూడా ఇప్పుడు బెంగాల్ ఫైల్ డెల్లీ ఫైల్స్ కూడా వస్తున్నాయి డైరెక్టర్ గారు మీరు ఇప్పుడు రవి తేజతో సినిమా చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా డైరెక్టర్కి కానీ లేకపోతే ప్రొడ్యూసర్కి కానీ రాసేటప్పుడు చాలా ఈజీ అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మంచి స్ట్రాంగ్ ఫైట్స్ యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ ఉండి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉండి ఒక ఒక క్యూ ఒక సిగ్నేచర్ డైలాగ్తో సినిమాని లాగేయగలడు రవి తేజ అని ఒక ఫీల్ అందరికీ ఇండస్ట్రీలో ఉంటుంది రైటర్స్ అందరికీ డైరెక్టర్స్కి కానీ బట్ అది అది చాలా ర్యాజర్ సెడ్జ్గా రవి తేజని రవి తేజ ఇమేజిన్ మేనేజ్ చేయడం అన్నది అంత ఈజీ కాదు అలాగ చేసిన మిస్ఫైర్ అయినవి కూడా ఉన్నాయి రవి తేజ్ అవి అంటే ఈ ఎలిమెంట్స్ మీద ఆధారపడి చేసి ఇప్పుడు ఈ సినిమాని మీరు చేస్తున్నప్పుడు రవి తేజ ఇమేజ్ని కన్విన్స్ చేయడానికి రవి తేజ క్యారెక్టర్ని మీరు బాగా పండించడానికి అంటే అభిషేక్ అగర్వాల్ గారి తాలూకా ఇమేజ్ని లేపే రేంజ్లో ఈ సినిమా హిట్ అవ్వడానికి కావాల్సినట్టుగా ఈ ఇమేజ్ని మీరు ఎట్లాగా ఈ సినిమాలో క్యారెక్టర్ని మీరు మేనేజ్ చేయగలిగారు ఎనీ ఛాలెంజెస్ ఎస్ జస్ట్ సింపుల్ థింగ్ సార్ రవి తేజ గారు ఇప్పటి వరకు చేసిన ఐ థింక్ సెవెంటీ త్రీ సినిమాలు చేసినట్టున్నారు ఎప్పుడు మేము ఆయన సార్ మాట్లాడుకుంటుంటాం సింపుల్ థింగ్ ఏంటంటే ఆ సినిమాలో ఆయన డిక్షన్ కానీ ఆయన మాటలు కానీ ఇందులో ఏం కనిపీదు మీరు సెవెంటీ త్రీ ఫిల్మ్స్ ఏదైతే చూసారో ఆ డిక్షన్ కానీ ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ కానీ అస్సలు మీకు అది కనిపీదు టైగర్ నాయ్ షోలో రవి తేజ గారు కనిపిస్తారు ఏం ఉండదు దట్ ఈస్ ద సింపుల్ థింగ్ వంశీ గారు సార్ టైగర్ నాగేశ్వరరావు అనే కథ రూ తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన ఒక రూటెడ్ కథ ఈ కథని పాన్ ఇండియా లెవెల్లో అందించాలి అనే దాని వెనుక ఉద్దేశం ఏంటి సార్ అంటే టైగర్ నాగేశ్వర పుట్టింది ఇక్కడే సార్ బట్ అతను చేసిన హెల్ప్ అన్ని చాలా చోట్ల ఉన్నాయి సో అలాంటి వ్యక్తి చేసినవి తెలియాలని చెప్పే పాన్ ఇండియా సినిమా హీఈస్ డన్ లాడ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఫర్ ద లాడ్ ఆఫ్ పీపుల్ అది చాలా మంది తెలియదు ఓకే అంటే దేశభక్తుడుగా చూపించబోతున్నారా టైగర్ అసలు నేను చెప్పడం లేదు సార్ టైగర్ నా షో ఇండియాస్ బిగ్గెస్ట్ థీఫ్ అని పెట్టాను సార్ దేశభక్తుడు ఏం చెప్పట్లేదు నథింగ్ సార్ బేసిక్గా ఏంటంటే ఆయన దొంగ దొంగతనం చేస్తూ ఆయన ఏం చేశాడు అన్నదే కథ అంటే దొంగల్ని హీరోలు చేద్దాం అనుకుంటున్నారా అండి సార్ యాక్చువల్లీ ఆయన దొంగని హీరో చేయట్లేదు సార్ ఆయన హీరోగా ఉండదు దొంగతనం చేశాడు అంటే పుష్ప సినిమాలో యాక్చువల్గా శాండ్ మనం ఎర్రచందనాన్ని దొంగతనం చేసి అల్లు అర్జున్గా పెద్ద వంద వెయ్యి కోట్లు చేశారు అక్కడ ఇప్పుడు ఈ దొంగ సబ్జెక్ట్ తోటి మళ్ళీ ఈ పాన్ ఇండియా సినిమా చేయాలి కదా అభిషేక్ తోటి సార్ అంటే పుష్ప జరిగే ముందే మనది యాక్చువల్లీ డిస్కషన్ జరిగి స్టార్ట్ అయింది సార్ యాక్చువల్లీ ప్రీ ప్రొడక్షన్ అంతా స్టార్ట్ అయింది బట్ నాట్ కంపారిజన్ విత్ ఎనీథింగ్ సో బేసిక్గా ఏంటంటే మనకి తెలిసిన వాళ్ళ కన్నా తెలియని ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీస్ ఉంటే మనకి క్వైట్ ఇంట్రెస్టింగ్గా వింటాం మనం చూస్తాం బాలీవుడ్ దొంగల్ని ఎక్కువ ఇష్టపడతారంటారు మీరు అలానే లేదు సార్ దొంగల్ని వాళ్ళు ఇష్టపడతారు వీళ్ళు ఇష్టపడతారు అలాంటిది లేదు సార్ మనం బేసిక్గా క్యారెక్టర్ని ఇష్టపడతాం అభిషేక్ గారు సార్ నాగేశ్వర్ రావుకి టైగర్ పేరు ఎట్లా వచ్చింది ఆ కథ అయితే సార్ ఇప్పుడు అభిషేక్ గారు చెప్పండి మీరు ఫస్ట్ కాశ్మీర్ ఫైల్స్లో మొత్తం ఇండియన్ మొత్తం జరిగింది చెప్పారు కాశ్మీర్లో ఏం జరిగింది అని తర్వాత మన కార్తికేయత్త కొద్దిగా డివోషన్గా కృష్ణుడి మీద వెళ్ళారు ఈ సార్ దొంగ మీద వెళ్ళారు ఏంటి ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ మీద అన్ని జోన్ ట్రై చేయాలి కదా సార్ నెక్స్ట్ జోన్ ఎవరి మీద వెళ్తున్నారు చూడాలా సార్ అది డైరెక్టర్ గారు నాగేశ్వర రావు టైగర్ ఎట్లా అయిపోయింది ఆయనకి టైగర్ ఎందుకు పేరు వచ్చింది ఏంటి సార్ ఏ సార్ అక్టోబర్ ఇరవైన మనకి ఇంకా టీజర్ లాంచ్ ఉంది మీరే వచ్చి క్వశ్చన్స్ అడగాలి మీరు ఫస్ట్ లుక్ హీరోయిన్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి సార్ అది కూడా రియలిస్టిక్ క్యారెక్టర్స్లో ఉన్నాయి అవి కూడా తీసి అటాచ్ చేస్తాం లవ్ స్టోరీ ఉంటుంది ఒక చిన్న రెస్పాన్సిబిలిటీ ఒక ట్రైన్ వెళ్తున్నట్టు సార్ ట్రైన్ వెళ్తుంది థ్యాంక్ ఫర్ ద రైల్వే గవర్నమెంట్ ఆల్సో వంశీ గారు సార్ 
ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో చాలా మంది హీరోలు ఉన్నారు కదా మీరు రవితేజ గారిని తీసుకోవడానికి రీజన్ ఏంటి ఈ కథకి ప్లస్ ఈ కథను చాలా మంది చేయాలనుకుని కూడా డ్రాప్ అయినట్టున్నారు అవును సార్ సో మీరు ఈ కథను రవితేజ గారిని రెండు చూజ్ చేసుకోవడానికి రీజన్ ఏంటి ఏం లేదు సార్ అంటే కొంతమంది చెప్పడం జరిగింది బట్ కొన్ని కమిట్మెంట్స్ వల్ల కొన్ని ఇది వల్ల డిలే అవ్వడం జరుగుతుంది అప్పుడు ఆల్రెడీ అభిషేక్ గారును మన వివేక్ గారు కలిసి ధమాకా ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారు ఆ టైంలో హీరో గారు చెప్పడం జరిగింది కదా సో నాకు రవితేజ గారిని చెప్పిన తర్వాత ఏంటంటే ఆయనకి ఎనర్జీ మామూలు అంత అయింది ఉండదు మీకు తెలిసింది అందరికీ సో అలాంటిది ఏంటంటే ఈ కథకి ఏంటంటే ఒక సి మీకు తెలిసిందే రవితేజ గారికి పర్టికులర్ ఫ్యాన్స్ అని లేరు దే హ్యావ్ ఆల్ ద టైప్ ఆఫ్ ఫ్యాన్స్ సో ఇలాంటి కథ చెప్పాలంటే రవితేజ గారే కరెక్ట్ అని అనిపించింది ఎందుకంటే హీ కెన్ పుల్ ఆల్ మాసర్ ఆల్ క్రౌ అండ్ ఈస్ ద బెస్ట్ పర్సన్ టు బీ ఇన్ దిస్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ క్యారెక్టర్ వంశీ గారు ఒక పాన్ ఇండియా సినిమాకి పాన్ ఇండియా స్టైల్లోనే యూనిక్గా ఫస్ట్ ప్లాన్ చేశారు సో దీని దీని వెనక ఉన్న ఎఫర్ట్ ఏంటి ఎన్ని రోజులు కష్టపడ్డారు ఎంతమంది కష్టపడ్డారు ఎందుకంటే ఈ ట్రైన్ పర్మిషన్ కానీ ఈ బోటింగ్ కానీ ఇదంతా చాలా ఎఫర్ట్ కనిపిస్తుంది సో దీని వెనకాల ఎంతమంది ఉన్నారు ఎప్పటి నుంచి ప్లాన్ చేశారు ఇదంతా సార్ యాజ్ ఇస్ యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ ప్రొడక్షన్ టీమ్ ముఖేష్ అండ్ మాయంక్ ఇట్స్ బీన్ దిస్ ప్లానింగ్ ఇస్ బీన్ హ్యాపింగ్ ఫర్ పాస్ వన్ మంత్ సార్ వన్ మంత్ నుంచి ఎందుకంటే రైల్వే పర్మిషన్ అప్లై చేసి రావడానికి మాకు ఫోర్టీన్ డేస్ పడుతుంది సో మీరు చూసే బ్రిడ్జ్ ఏంటంటే ఇట్స్ నాట్ స్టాప్ చేసిన బ్రిడ్జ్ కాదు ఇట్స్ యాక్టివ్ బ్రిడ్జ్ యాక్చువల్లీ దీని మీద డెబ్బై ట్రైన్లు వెళ్తాయంట సో మనం వన్ అవర్ తీసుకోవాలంటే సెవెంటీ ట్రైన్స్ వాళ్ళు ఆపాలి అంటే డైవర్ట్ చేయాలి సో ఇట్ వాస్ లైక్ ఆల్మోస్ట్ ఫోర్టీన్ డేస్ ఆఫ్ పర్మిషన్ ఆఫ్ దిస్ అండ్ ఈ సెటప్ ఇదంతా వీ బీన్ హియర్ ఫర్ అట్లీస్ట్ ఫోర్ డేస్ నుంచి ఉన్నాం అనమాట అండ్ మీకు తెలిసిందే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ శ్రేయస్ మీడియా వాళ్ళు కూడా థ్యాంక్ యూ చెప్పాలి వాళ్ళు కూడా వి దేర్ విత్ అస్ అండ్ దిస్ ప్రిపరేషన్ ఇస్ బ్యాగ్ ఫర్ అబౌట్ సెవెన్ టు ఎయిట్ డేస్ సార్ సార్ వంశీ గారు థ్యాంక్ యూ సార్ ఇండియాస్ బిగ్గెస్ట్ థీఫ్ అని చెప్పారు ఇంకేంటి ఇద్దరు కంటే రాబరీలు చేసిన వాళ్ళు ఎవరు లేరా ఇదే బాయిస్ట ఈయనదే అంటే ఇంతకన్నా రాబరీ చేసిన వాళ్ళు లేరా నేను అనట్లేదు సార్ ఇండియాస్ బిగ్గెస్ట్ థీఫ్ ఎందుకు పెట్టామంటే అంటే ఎంత డబ్బు కొట్టాడు అన్నది కాదు ఎక్కడ కొట్టాడు అన్నది అది మీ సినిమా చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది అంటే వందల కోట్లు కొట్టాడు అన్నది కాదు ఎక్కడ కొట్టాడు అన్నది ఆ దాన్ని బట్టి ఇండియాస్ బిగ్గెస్ట్ థీఫ్ అని ఒక ట్యాక్ వస్తుంది ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ ఇంకోటి లాస్ట్గా ఒకటి చెప్పేస్తాను ఇది లైవ్ చెప్పచ్చా సార్ ఇంకోటి ఈరోజు త్రీ సిక్స్కి మన టీజర్ లాంచ్ ఉంది అది ముఖ్యంగా హిందీలో జాన్ అబ్రహం గారు లాంచ్ చేస్తున్నారు అలాగే కన్నడలో మన శివరాజ్ కుమార్ గారు లాంచ్ చేస్తున్నారు తమిళ్లో కార్తి సార్ అండ్ తెలుగులో వెంకటేష్ సార్ అండ్ మలయాళంలో దుల్క సార్ వాళ్ళ ప్రేర్ పేరిన వాళ్ళకి థ్యాంక్ యూ చెప్పాలనుకుంటున్నా అండ్ బికాస్ వాళ్ళు ముందుకు వచ్చి సపోర్ట్ చేస్తారు ఈ ఫిలం సో దేర్ బి లాంచింగ్ టుడే అట్ త్రీ సిక్స్ ద టీజర్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ లుక్ మోషన్ పోస్టర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ Thank you one and all. Uh, thanks for the biggest... Uh, thank you. Me too. Thank you, Andy. Sorry, thank I forgot. You, thank you, Andy. It's okay. Uh, biggest hit is happening here. So, if you want to support the support of everyone, what do you want to do? 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 Thank you, Bobby. I want to thank you. 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 Police department. Thank you, thank you sir. Thank you.
ಎಂದವು ಮಾಸ್ ಮಹಾರಾಜ ರವಿ ತೇಜ ಇನ್ನೊಂದ ಟೈಗರ್ ನಾಗೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಡಿ ಇಸ್ ಯಾ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ನೌ ಅದು ಮಂಚಿ ಮೂವಿಕ್ ಲಕ್ಕಿಸ್ತುಂದ ಸೊ ಅಲಾಂಟಿ ಆ ಮೂವಿ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಇಕ್ಕಡೆ ಅದು ಕೂಡ ಮನ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಪೈನ ಪೋಸ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಲಾಂಚ್ ಚೂಸಾಮು ಸೊ ಇಂಕಾ ಸರ್ ರಾಸಿ ಪೆಟ್ಕೊಂಡು ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಅವುತ್ತಿ ವಿತ್ ಆಲ್ ದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ರವತೀಜ ಗಾರ ಫ್ಯಾನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ತೋ ಸೊ ಮೂವಿಲ ಅಯ್ತೆ ಚಾಲಾ ಮಂಚಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಉಂದಿ ಇಪ್ಪಡ ವರ್ಕು ಚೂಸಿನ ಮೂವಿಸ್ ಜೋನರ್ಸ್ ಅನ್ನಿ ಒಕ್ಕಟ ಅಯ್ತೆ ಈ ಮೂವಿ ಒಕ್ಕ ಎತ್ತಲೋ ಉಂಡಬೋತುಂದಿ ಸೊ ಅಂತೆ ಬಾರಿ ಬಜೆಟ್ ತೋ ಎಕ್ಕಡ ತಗ್ಗೆದೆಲೆ ಅಂತು ಪೈಗ ಮನ ರವತೀಜ ಗಾರು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವಿ ಸೊ ಈ ಮೂವಿ ಫೈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಲೋ ರಿಲೀಸ್ ಅವಬೋತುಂದಿ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ರಿಯಲಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಟು ವಾಚ್ ಇನ್ ದಿ ಆಡಸ್ ಮರ್ಯಾದೆ ದಿ ಆಡಸ್ ಲೋ ಜೋಡಾಲಂತೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ವರ್ಕು ವೈಟ್ ಚೇಯಲಿ ಆಸ್ವಾದಿಂಚಂಡಿ ಮುಂದು ವಚ್ಚೇ ನಿಸಬ್ದಾನ್ನಿ ಆಸ್ವಾದಿನ್ ಚಂಡಿ
జాలిష్టాన్ని సో ఓకే హిరా బ్రో ఎందుకు బ్రో మైక్ సెట్లు వెనకాల దాకుంటున్నావు ఆ మైక్ సెట్ నుంచి వచ్చే సౌండ్కి ఎగిరిపోయేలా ఉన్నావు అక్కడ అవసరమా మనకి చెప్పు ఓకే సో సరే మీరు పైకి రమ్మంటే మీరు చాలా కొంచెం కష్టపడుతున్నారు కాబట్టి నేనే కిందకు వస్తున్నా మీ గురించి చూసారా నేను ఎంతసేపు ఎన్నిసార్లు ఎక్కి దిగుతున్నాను ఏంటి నేను దిగితే మొత్తం చాలా క్రౌడ్ ఉన్నారు సో ఓకే అసలే పైనుంచి ఎండ గుబుల్ గుబులుగా ఉంది సో నేను కిందకు వచ్చి మీ అందరినీ నా అందంతో మళ్ళీ హాట్గా చేయాలనుకోవట్లేదు కాబట్టి సో ఐఎమ్ స్టేయింగ్ హియర్ ఓకే సో అదనమాట మన రాజమహేంద్రవరంలో జరిగినటువంటి టైగర్ నాగేశ్వరరావు మూవీ పోస్టర్ లాంచ్ సో అదే కదా అంటున్నానని ఇప్పుడు ఇక్కడితో అయిపోయింది అనుకోకండి ఇప్పుడే వేట మొదలైంది సో మనం పోస్టర్ లాంచ్ అయితే అయిపోయింది అండ్ నెక్స్ట్ మనం టీజర్ లాంచ్ అయితే చూడబోతున్నాము సో టీజర్ లాంచ్కి మన మూవీ టీమ్ మెంబర్స్ అందరూ కూడా అక్కడ పోస్టర్ లాంచ్ అయిన తర్వాత అక్కడ బోట్ నుంచి ఇక్కడికి వస్తున్నారు సో వాళ్ళు ఇక్కడికి రాగానే వితౌట్ ఎనీ లేట్ వితౌట్ ఎనీ ఫర్ ద లేట్ మనం ఇంకా మోషన్ టీజర్ ఐ మీన్ టీజర్ అనేది చూడబోతున్నాం టైగర్ నాగేశ్వరరావు మూవీ టీజర్ సో ఓకే యాక్చువల్లీ ఫ్యాన్స్ అందరూ చాలా సిగ్గుపడుతున్నారు ఎవరో ఒకళ్ళు ఫస్ట్ వచ్చి స్టార్ట్ చేస్తే కానీ వేరే వాళ్ళు స్టార్ట్ చేసేలా లేరు ఏదైనా ఒక మంచి సాంగ్ పెడితే నేనే డాన్స్ చేసేలాను కానీ మీ అందరిలో ఎనర్జీ కొంచెం పెంచడానికి మీ అందరికీ ఇష్టమో లేదో నాకు తెలీదు ఎందుకంటే మీ అందరికీ ఖచ్చితంగా ఇష్టమై ఉంటుంది ఎందుకంటే రవితేజ గారి ఫ్యాన్స్ కాబట్టి ఆయన సాంగ్ ప్రతీది కూడా మనకి ఇష్టమే అండ్ ఫస్ట్ మీ అందరికీ చెప్పాలనుకుంటుంది ఏంటంటే నా పేరు డాలీ శ్రావణి అండ్ ఫస్ట్ మన రవితేజ గారు మూవీ పేరు కూడా శ్రావణి ఇట్లు సుబ్రహ్మణ్యం సో ఇట్లు శ్రావణి సుబ్రహ్మణ్యం సో ఆ మూవీ నా పేరుతో స్టార్ట్ అయింది వా కానీ నా పేరు శ్రావణి అండ్ మళ్ళీ ఈరోజు రవితేజ గారు మూవీకి యాంకరింగ్ చేసిన వా ఇట్స్ రియలీ మై ప్లెజర్ టు బీ హియర్ సో 
నా గురించి నేను ఎంత చెప్పుకున్నా తక్కువే అండ్ మన రవితేజ గారు సార్ గురించి చెప్పాలంటే మాటల్లో సరిపోవు అండ్ ఆయన గ్రీజ్ ఆయన ఎనర్జీ అటువంటిది సో ఒక్కసారి ఆ మూవీ నుంచి ఒక సాంగ్ ప్లే చేస్తే మా ఫ్యాన్స్ అందరూ కూడా చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు సో ఐ రిక్వెస్ట్ అవర్ సాంగ్ సిస్టమ్ టు ప్లే ద సాంగ్ వా నిజంగా మా రవితేజ సార్ ప్రేమ కూడా మేము అందరం పిచ్చి వాళ్ళు అయిపోతున్నాం సో మా ప్రేమ అంత పిచ్చి పిచ్చిగా ఉంటుంది కానీ చాలా బాగుంటుంది ఎనివే సో ఇక్కడతో నేను ఈ ఈవెంట్ని అండ్ ఈవెంట్కి యాంకరింగ్ని ఐఎమ్ హ్యాండ్ ఓవర్ ఇన్ దిస్ మైక్ టు ఓవర్ శ్రావన్ శ్రవంతి యాంకర్ గారు అండ్ సో మరి ఇందాక నుంచి మీ అందరినీ చాలా ఈగర్లీగా వెయిట్ చేస్తున్నాను కదా సో ఆ సిచ్యువేషన్ ఆ మూమెంట్ రానే వచ్చేసింది మీరు నేను ఎంతగానో వెయిట్ చేసేటటువంటి మన టైగర్ నాగేశ్వరరావు టీజర్ లాంచ్ మన మూవీ టీమ్ మెంబర్స్ అందరూ కూడా వచ్చేస్తున్నారు సో వాళ్ళు రాగానే వెంటనే టీజర్ లాంచ్ అనేది జరగబోతుంది సో మనం మరి కొద్దిసేపట్లో వాళ్ళు ఇక్కడికి రాబోతున్నారు అండ్ వాళ్ళు వచ్చిన రాగానే మనం ఫస్ట్ 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 చూసేది మనం ఎంత ఈగర్లీగా వెయిట్ చేసేటటువంటి టైగర్ నాగేశ్వరరావు టీజర్ లాంచ్ జరగబోతుంది సో అక్కడైతే పోస్టర్ లాంచ్ చూసాం అండ్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇక్కడ టీజర్ లాంచ్ అనేది చూడబోతున్నాం సో మీరు ఎంత వెయిట్ చేస్తున్నారు నేను అంత వెయిట్ చేస్తున్నాను ఎగ్జైటెడ్ సో అందుకే ఒక చోటు ఉండలేకపోతున్నాను బౌన్సీగా అలా తిరుగుతూ ఉన్నాను ఎనివే ఎగ్జైట్మెంట్ నాలోని నా మూమెంట్స్లో మీకు ఆల్రెడీ కనిపిస్తూనే ఉంటుంది సో అవితా జెనీ ఫోర్ లైట్ మా టీమ్ మెంబర్స్ కూడా వచ్చేసారు అండ్ జోలీ స్వామి సెయిన్ సైనింగ్ ఆఫ్ అండ్ హ్యాండ్ ఓవర్ ఇన్ దిస్ మైక్ టు అవర్ బ్యూటిఫుల్ అండ్ గార్జియస్ యాంకర్ శ్రావంతి మేడం గారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ డోలీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో ఆల్రెడీ ఒక రేంజ్లో ఒక భారీ సెటప్తో ఒక సినిమాని మళ్ళీ రీషూట్ చేస్తే ఏ విధంగా ఉంటుంది ఒక సీన్ తీస్తే ఎలా ఉంటుంది అనే రేంజ్లో మనం గోదావరి మధ్యలో హ్యావ్లాగ్ బ్రిడ్జ్ మీద ట్రైన్ నుంచి దొంగలు వచ్చి రాబరీ చేసి ఒక సైన్ ఇచ్చి అండ్ దెన్ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ లాంచ్ అయిపోయింది చూసేసాం అండ్ ఇప్పుడు మన రాజమండ్రి ప్రజలందరికీ మరొక ఐ ఫీస్ట్ ని ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాము సో మీ అందరూ రెడీ అంటే ఇంకా లేట్ చేయకుండా టీజర్ ని కూడా స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఆ యూ రెడీ గాయస్ రెడీ ఓకే సో ఒక పక్క ఎండ మండిపోతున్న మీ ప్రేమ మీ అభిమానం చూస్తుంటే మనకి తెలిసిపోతుంది ఈజీగా ఇంకా సినిమా ఏ రేంజ్లో ఉండబోతుంది అనేది సో ఆల్రెడీ మనం ఫస్ట్ లుక్ చూసాము అక్కడే అర్థమైపోయింది ఒక బీస్ట్ లుక్లో ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం మన మాస్ మహారాజా రవితేజ గారు ఒక డిఫరెంట్ జానర్లో ఇండియాస్ బిగ్గెస్ట్ థీఫ్గా మనందరికీ ఒక రస్టిక్ లుక్లో కనిపించబోతున్నారు సో మీ అందరూ ఈ సినిమాని ఖచ్చితంగా ఆదరిస్తారని నమ్ముతూ అక్టోబర్ ఇరవై ఒక తేదీన దసరా ధమాకాగా ఈ సినిమా థియేటర్లలో సందడి చేయబోతుంది అండ్ అంతేకాకుండా రవితేజ గారికి ఇది ఫస్ట్ వరల్డ్ వైడ్ పాన్ ఇండియా మూవీ ఐదు లాంగ్వేజెస్ లో తెలుగు తమిళ్ కన్నడ మలయాళం హిందీ లాంగ్వేజెస్ లో అట్ ఏ టైమ్ రిలీజ్ అవుతూ వరల్డ్ వైడ్ బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్ బాస్టర్ ని అందించబోతుంది అండ్ ఇవాళ ఈవినింగ్ మీ అందరికి ఆల్రెడీ విషయం లీక్ అయ్యే ఉంటుంది హిందీలో జాన్ అబ్రహాం గారు తెలుగులో మన విక్టరీ వెంకటేష్ గారు అండ్ మలయాళంలో దుల్కర్ సల్మాన్ గారు కన్నడలో శివరాజ్ కుమార్ గారు ఇలా అన్ని లాంగ్వేజెస్లో ఒక్కొక్క హీరో ఇవాళ మనకి సపోర్ట్ చేస్తూ ఈ సినిమాని టీజర్ లాంచ్ అయిపోతున్నారు ఐ మీన్ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ నిమోషన్ పోస్టర్ లాంచ్ అయిపోతున్నారు సో ఇదంతా మీరు చూసి ఎంజాయ్ చేయాలని కోరుతూ ఇక్కడ నుంచి అప్డేట్లు తన్నుకుంటూ వస్తూనే ఉంటాయి ఒకదాని తర్వాత ఒకటి మీరు జస్ట్ అలా ఎంజాయ్ చేయటమే సో ఈ కొత్త జోనర్లో వస్తున్న ఈ సినిమా ఆల్రెడీ మనకి చిన్న హింట్ అర్థమయ్యే ఉంటుంది స్టూవర్టుపురం దొంగలు ఎక్కువగా చేసే రాబరీలు రైల్వే మీదే సో ఆ రాబరీకి సంబంధించి ఈ సినిమా ఉండబోతోంది సో ఇంకా లేట్ చేయకుండా మన పాన్ ఇండియా లెవెల్ లెజెండరీ డైరెక్టర్ అభిషేక్ అగర్వాల్ ఈజ్ అండ్ అవర్ బ్యూటిఫుల్ అండ్ ప్యాషనేట్ డైరెక్టర్ వంశీ గారు ఈజ్ ఇయర్ సో వాళ్ళ సమక్షంలో లేట్ చేయకుండా టీజర్ ని లాంచ్ చేసేద్దామా సో కౌంట్ డౌన్ ప్లీజ్ కమాన్ ఎవరిబడి నాతో పాటు అందరూ దశకం 
తీర ప్రాంతంలోని ఒక చిన్న గ్రామం ప్రపంచాన్ని భయపెట్టే చీకటి కూడా అక్కడ జనాన్ని చూసి భయపడుతుంది దడదడ మంచి వెళ్ళి మరియు ఆ ప్రాంతం పులి మేర రాగానే గజగజ ఉలుకుతుంది ఆ ఊరు మైలురాయి కనపడితే జనం అడుగులు తడబడతాయి దక్షిణ భారతదేశ పుణ్యర రాజధాని ద క్రైమ్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ సౌత్ ఇండియా స్టూవర్ట్పురం ఆ ప్రాంతానికి ఇంకో పేరు కూడా ఉంది టైగర్ జోన్ ద జోన్ ఆఫ్ టైగర్ నాగేశ్వర రావు జింకల్ని వేటాడే పులిని చూసుంటావు పులుల్ని వేటాడే పులిని ఎప్పుడైనా చూసావా చూస్తూనేంజాయ్ <laughs> వేటకి ముందు వచ్చే నిశ్శబ్దాన్ని ఆస్వాదించండి